Bien souvent, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Et certes, il y a fort longtemps de cela, en effet, les chiens furent très efficaces pour aider les hommes au cours de leur chasse. Cependant, bien des milliers d'années plus tard, alors que l'homme eut découvert l'agriculture et que le chien était alors devenu un berger, un gardien, bref, un animal de compagnie, un autre animal devient très apprécié des humains. Et sans lui, il est fort probable que l'humanité aurait pris un tout autre chemin. Que ce soit en termes de force de travail, de déplacement, de communication ou encore de guerre, comment aurions-nous fait sans notre deuxième meilleur ami, le cheval Alors bonjour à toutes et à tous dans cet épisode, nous allons nous pencher sur les origines du cheval, des équidés et aussi un peu des périssodactyles en général. Et si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce bleu ou mieux encore, de vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Allez Bien, dans un premier temps, voyons ce qu'il en est des mammifères et où se situent les périssodactyles au sein de la lignée mammalienne et faisons un petit tour d'horizon de ce groupe. Alors, sachez qu'une fois de plus, la phylogénie exacte est encore obscure et il en existe différentes versions, celle-ci en est une parmi tant d'autres. Bien. Nous voyons que les mammifères se diversifient au cours du Crétacé pour engendrer les quatre grands groupes que nous connaissons, à savoir les Xénartres, les Afrotériens, les Eucontogliens et pour terminer les Laurasia terriens. Et c'est du côté de ces derniers qu'il faut se pencher, les Laurasia terriens, qui comme leur nom l'indique regroupent les mammifères terriens qui serait apparu sur les terres de l'ancien continent Laurasia durant le Crétacé, autrement dit sur les continents de l'hémisphère nord. Alors, avant que vous vous posiez la question, les terriens, ce sont ni plus ni moins que l'ensemble des mammifères en excluant les monotrèmes. Et si l'on exclut les marsupiaux, nous voilà parmi les Eutériens, ce qui inclut les placentaires. Bien, on laisse de côté les xénartres et les afrotériens, qui vous l'aurez compris sont originaires respectivement d'Amérique et d'Afrique, d'Amérique et d'Afrique, et ce qui nous amène au fameux Laurasia terrien, le groupe frère des The Archontogliens, le groupe comprenant entre autres les rongeurs et les primates. On descend dans la phylogénie direction les scrotifera. Les scrotifera. Alors je ne vais pas vous faire un dessin, quoique... Voilà, je crois que c'est bien explicite. J'imagine que vous voyez de quoi je parle. Eh bien c'est à partir de là que tous les animaux en sont dotés. Puis d'un côté nous avons les cétarciodactyles et nous avons enfin les périssodactyles. Nous y sommes. Alors voyons un peu les spécificités de ce clade. Qu'est-ce qui différencie les cétarciodactyles des périssodactyles Alors pour simplifier, on va exclure les cétacés qui sont aussi des cétarciodactyles et que nous avons bien exploré mais qui ont pris un tout autre chemin dans le long parcours de l'évolution. Ainsi, si on les exclut, nous allons plutôt parler d'arciodactyles. Et les arciodactyles, tout comme les périssodactyles, outre le fait qu'ils sont des mammifères herbivores, ce sont des ongulés, c'est-à-dire qu'ils se déplacent sur les ongles, autrement dit des sabots. Et la grande différence entre les deux groupes, c'est le nombre de sabots. Et les sabots étant des ongles, 
on entend parler de doigts ou d'orteils. Alors, si à l'origine, les mammifères possédaient 5 doigts, chez certaines espèces, pour diverses raisons au fil de l'évolution, leur nombre a diminué. Et c'est ce qui différencie les périssodactyles des arsiodactyles. C'est le nombre d'orteils, le nombre d'orteils aux membres postérieurs. Père pour les arsiodactyles et impair pour les périssodactyles. Ainsi, chez les périssodactyles, le poids du corps est principalement supporté par un seul doigt, l'orteil médian, le troisième doigt, car l'axe du membre se situe dans le prolongement de cet orteil médian. On parle ici de membre à l'axe mésaxonique ou mésaxonien. Et à la différence des arsiodactyles, chez qui l'axe du membre passe entre les orteils, c'est-à-dire entre les orteils 2 et 3, le poids du corps est ainsi réparti sur plusieurs doigts. Il s'agit cette fois des membres à l'axe paraxonique ou paraxonien. Autre différence, ce ne sont pas des ruminants. En effet, la plupart des arsiodactyles mâchent leur nourriture, l'avalent, elles fermentent dans un estomac spécialisé et ils ont la possibilité de la régurgiter pour la mâcher à nouveau, pour mieux décomposer et faciliter la digestion. C'est ce qu'on appelle la rumination. Rumination que les périssodactyles ne pratiquent pas. Et par ailleurs, les périssodactyles font fermenter leur nourriture non pas dans leur estomac, mais dans leur intestin. Et bien sûr, lorsque l'on parle de mammifères, on n'y coupe pas. Il nous faudrait parler d'antistorie. Cependant, c'est tellement barbant et complexe que l'on va passer outre. Parce que l'ophodonte, ipsodonte, sélénodonte, stégolophodonte. Oui, je sais, je vous ai déjà fait le coup, mais force est de constater que... Bref, sachez toutefois qu'aux yeux des chercheurs, la forme générale des dents, rectangulaire ou triangulaire, le nombre de cuspides, la hauteur de la couronne, en somme, tous ces petits détails dentaires leur donnent des informations très importantes pour différencier une espèce d'une autre. Allez, continuons. L'animal le plus connu parmi les périssodactyles est bien entendu le cheval, ou les équidés en général. Cependant, avant de nous intéresser aux canassons et autres baudets, parmi les périssodactyles, nous avons aussi leurs proches cousins, les tapirs, les rhinocéros, et puis c'est tout. En effet, en termes de famille, de groupe, les périssodactyles sont un clan pas vraiment diversifié, enfin, tout du moins aujourd'hui. Car si à ce jour, les tapirs sont représentés que par un seul genre et cinq espèces, répartis sur deux continents, quatre en Amérique centrale et du Sud, et une en Asie. Autrefois, les tapiridés étaient bien plus nombreux et surtout bien plus répandus. Rendez-vous compte, excepté l'Afrique, l'Océanie et l'Antarctique, ils étaient présents quasiment partout, même en Arctique. Et un détail, outre le fait qu'ils possèdent une trompe et les naseaux positionnés très haut sur le crâne, les tapirs possèdent, tout comme bon périssodactyle, trois orteils aux membres postérieurs et, étonnamment, quatre orteils aux membres antérieurs. Cependant, c'est toujours l'orteil du milieu qui porte son poids. Quant au rhinocéros, j'imagine que vous êtes au courant de leur situation plus que précaire. Leur population est passée de 1 million d'individus au début du 19e siècle à environ 30 000 individus aujourd'hui. Une véritable hécatombe. Bref, il ne reste plus que cinq espèces à travers le monde. Deux genres africains, représentés par deux espèces, les deux espèces possédant deux cornes, et deux autres genres, cette fois-ci asiatiques, représentés par trois espèces. Une espèce à deux cornes, le rhinocéros de Sumatra, et deux autres à une seule corne, le rhinocéros de Java, et le rhinocéros indien. Et pourtant, il fut un temps où eux aussi arpentaient la majorité des continents du globe. 
Enfin, ceci étant, l'ensemble des périssodactyles est divisé en deux groupes distincts. Les cératomorphes, du côté des tapirs et des rhinos, et les hypomorphes, du côté équidés, un groupe parfois nommé Echoidea. Au passage, et bien qu'encore débattu, c'est en remontant leur phylogénie que l'on découvre les mammifères géants du paléogène, comme les brontothères, qui malgré leur apparence font partie du groupe des hypomorphes, proches des chevaux. Et par ailleurs, on découvre aussi les grands calicotères, ou encore les immenses paracératarium ou baluchitarium, les plus grands mammifères que la Terre ait porté et qui eux font partie des cératomorphes et qui sont ainsi plus proches des rhinocéros. Et sur les conseils avisés de mes conseillers scientifiques, oui oui parce que tout comme Tonton Spielberg, j'ai des conseillers scientifiques, mais moi je les écoute. Je me dois donc de mentionner les lophiodons, des proches parents des calicotères, et les paléotères, un groupe frère des équidés, et dont le spécimen, Paléotherium, fut un des premiers mammifères du paléogène décrit par Georges Cuvier au début des années 1800, et découvert à Paris. Oui, oui, dans les buts de Chaumont. Il fut un temps où on pouvait trouver des fossiles à Paris. Malheureusement, les paléotéridés ne survivront pas à l'extinction de masse de la fin de l'éocène, la fameuse grande coupure dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Bref, deux familles de périssodactyles qui étaient légion dans nos contrées durant le paléogène. Bien, voilà pour ce petit tour d'horizon. Entrons maintenant dans le vif du sujet, il est temps de parler des équidés. Pour ne pas changer les bonnes vieilles habitudes, je nous ai concocté une petite phylogénie, une petite phylogénie hyper simplifiée, car d'autres, bien entendu, sont bien plus complètes et bien trop longues pour un épisode. Cependant, sachez tout de même que selon les études des chercheurs, il existe quelques petites différences. Les périssodactyles voient le jour durant le Paléocène, une époque qui s'étend entre 66 et 56 millions d'années. Et c'est de cette époque que nous vient la plus vieille trace fossile des périssodactyles. Il s'agit d'une espèce nommée Phénacodus. C'est donc notre premier spécimen sur notre cladogramme. Phénacodus, un animal qui vécut du Paléocène jusqu'au début de l'Éocène, soit un peu plus de 10 millions d'années. Cependant, sa relation au sein des équidés reste encore incertaine. Certes, possédant un nombre de doigts impair d'orteils, il s'agit bien entendu d'un périssodactyle. Mais étant un périssodactyle primitif, comprenez là très ancien, il possède encore 5 orteils et il serait encore digitigrade, marchant non pas sur des ongles, comme les ongulés, mais sur les phalanges, comme un chien ou un chat. D'où l'incertitude au sein des équidés. Mais ce n'est pas le cas de notre prochain spécimen, Iracotherium. Daté de l'éocène inférieur, Iracotherium est le plus ancien représentant attesté de la lignée des équidés. Anciennement connu sous le nom de Eohippus, Iracotherium est un petit animal de la taille d'un renard ou d'un petit chien originaire d'Amérique du Nord et qui, vu le nombre de fossiles découverts, s'est vite répandu en Europe via le détroit de Bering, alors émergé, la Béringie. Étant lui aussi très ancien dans la lignée, Iracotherium a lui aussi une particularité. Il ne possède pas de sabots, mais de petits coussinets, à l'instar des chiens ou des chats. Et tout comme le tapir actuel, il a la particularité de posséder quatre doigts aux membres postérieurs et trois aux antérieurs. Nous sommes encore à l'Éocène, quelques millions d'années plus tard, et toujours en Amérique du Nord, lorsqu'apparaît notre prochain protagoniste. Il s'agit de Mesohippus, 
ou comme le dit son nom, le cheval du milieu. Mésohippus, qui perdurera jusqu'à la moitié de l'Oligocène, est un peu plus grand que son cousin Hiracotarium. Pas de beaucoup, c'est surtout qu'il a les pattes bien plus longues. En effet, pour échapper aux prédateurs, l'évolution lui a allongé les pattes afin de courir plus vite. Néanmoins, il ne possède toujours pas de sabots. Mais à la différence de son cousin, Hiracotarium, Mésohippus possède trois orteils à tous les membres. Il est désormais totalement tridactyle. Par ailleurs, même si j'avais dit que je ne parlerais pas de dentisterie, il me faut mentionner que chez Mésohippus, les prémolaires sont devenus aussi énormes que les molaires, offrant ainsi une plus grande surface pour mâcher et broyer les végétations. Et dernière petite chose, sans doute en rapport avec la denture qui s'est modifiée, son museau s'est affiné, s'est allongé. En somme, il commence à ressembler à un cheval. Mais un tout petit et toujours sans sabot. À ce stade, la lignée se divise et apparaît alors une nouvelle famille, les Anchiteriinae, ou pour faire simple, les Anchitères. Il s'agit d'une famille assez éphémère qui, selon les sources, apparaît en Amérique du Nord, soit à l'Oligocène, soit au cours de l'Éocène, selon la Paléobiology Database. Quoi qu'il en soit, cette famille originaire d'Amérique connaîtra son apogée au Miocène, époque durant laquelle il se répand largement et se diversifie sur les continents de l'hémisphère au nord, toujours via la Béringie, et notamment en Europe, et particulièrement en France. Ainsi, dans l'Hexagone, nous connaissons Anchitarium, Anchitarium aurelianens, un équidé assez bien représenté sur le territoire. Ce sont des équidés assez grands et plutôt courts sur pattes, à l'image des poneys actuels. Et tout comme leur cousin Mésohippus, que nous avons vu précédemment, ils étaient munis de trois orteils et une denture brachiodonte. Eh oui, encore et toujours les dents, sacré mammifère Bon allez, pour info, juste deux petits termes. Brachiodonte, qui signifie dents à couronne basse, comme vous et moi, et hypsodonte, qui signifie dents à couronne haute, comme les chevaux actuels. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que vous savez... Hein. Regardez donc ce dessin issu d'une publication scientifique. Voilà. Vous voyez donc ce vocabulaire. Vous savez maintenant pourquoi je ne m'attarde pas à entrer dans le détail. Bref. D'après leurs dents, à couronne basse, brachiodonte donc, ces animaux se nourrissent apparemment d'une végétation apparemment plutôt tendre, genre jeune pousse, des fruits, etc. Et du côté des membres, ils sont encore tridactyles et apparemment toujours sans sabot. Toujours est-il que cette famille d'équidés s'éteint avant la fin du Miocène. Allez, reprenons le cours de notre phylogénie chevaline. Nous sommes encore et toujours au Miocène, et sur la branche menant aux chevaux modernes, voici Hipparion, un genre dont le registre fossile assez conséquent nous démontre qu'à travers ces 23 espèces, Hyperion est omniprésent sur la quasi-totalité des continents de la planète. Il faut dire qu'en plus de 20 millions d'années d'existence, Hyperion a eu le temps de prospérer, de se diversifier et de se déplacer. Par ailleurs, outre le fait qu'avec plus de mètres au garrot, Hyperion est dorénavant un animal de taille respectable, la grande nouveauté chez Hyperion est qu'il est l'un des premiers équidés à posséder des sabots. Hipparion marche désormais sur un seul et unique orteil. Tout le poids de l'animal repose sur une seule et unique phalange. Les autres étant fortement réduites, les orteils ne touchant plus le sol, ce ne sont plus que des vestiges. Et à ce titre, on parle ici d'orteils vestigiaux. Cependant, au-delà des phalanges, un peu plus haut sur les membres, les deux autres os, les métatarses ou métacarpes, 
métatarses pour les membres postérieurs et métacarpes pour les membres antérieurs. Son corps présent est bien différencié, chose qui, comme nous allons le voir, sera encore différent avec notre prochain protagoniste. C'est plutôt sympa le myocène, non Avec une température moyenne d'environ 18 degrés et une forte humidité, c'est quasiment comme sous les tropiques d'aujourd'hui. C'est un véritable âge d'or pour les mammifères. Bon, entre vous et moi, ça ne va pas durer éternellement, car les températures ne feront que baisser au fil des millions d'années qui vont suivre. Et ce, jusqu'à que les glaciations ne démarrent à la fin du Pléistocène. Bref, nous sommes encore au Miocène et en Amérique du Nord, lorsqu'apparaît le dernier spécimen de notre clanogramme, le dénommé Dinoipus. Le genre Dinoipus est représenté par huit espèces, toutes endémiques d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. En effet, Dinoipus restera confiné sur le continent nord-américain jusqu'à son extinction à la fin du Pliocène. Morphologiquement parlant, Dino et Puce est très proche des équidés modernes. Et mis à part sa taille plus petite, il est vrai que seul un œil à viser serait à même de le différencier d'un cheval moderne, tant leur morphologie est comparable. Du reste, et notez une fois de plus le conditionnel, il serait fort probable que cet animal soit directement lié à l'origine des chevaux modernes, le genre Ecus. Mais rien n'est moins sûr. Affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, Dinoipus possède des sabots et ses métatarses ou métarcarpes, selon les membres, sont quasiment fusionnés, à l'instar des chevaux modernes. Et une fois de plus, c'est du côté de la denture que les différences apparaissent. Alors, pour faire simple, la couronne des dents, la partie haute, la partie émergée de la dent, si je puis dire, est relativement petite chez Dino et Puce, ce qui est loin d'être le cas chez les chevaux modernes. Dino et Puce se nourrit encore d'une végétation relativement tendre, alors que les équidés modernes se nourrissent presque exclusivement d'herbes, de graminées. Graminées qui, par leur composition, usent énormément les dents, d'où ces dents immenses, sans nous compter la terre qui les ramasse au passage. Et nous voilà arrivés à la fin de notre histoire, au Pliocène. Et une fois de plus, c'est en Amérique du Nord que ça se passe. C'est l'apparition du genre Ecus, les équidés modernes. Équidés qui vont se répandre à travers le globe, une fois de plus en passant par le détroit de Bering, la Béringie pour conquérir l'Eurasie, puis l'Afrique, et d'autre part, en Amérique du Sud, lorsque les deux Amériques entrent en collision et que se, se produit pardon, le grand échange phonique interaméricain via l'Amérique centrale. Ainsi, le genre Ecus, originaire du continent nord-américain, migre, se diversifie, donne naissance aux populations actuelles de zèbres, d'ânes et de chevaux. Et alors qu'ils se répandent et se diversifient un peu partout sur le globe, ironiquement, il y a environ 10 000 ans, ils disparaissent totalement d'Amérique du Nord, leur continent d'origine. Alors, ne me demandez pas comment, je ne serai pas vraiment objectif, mais j'ai une petite idée. Il faut donc attendre que Christophe Colomb et autres conquistadors arrivent avec leurs propres chevaux, pour que de nouveau les équidés foulent à nouveau les terres de leurs ancêtres. Voilà, à partir de là, je n'ai plus grand chose à vous apprendre. Alors merci d'être resté jusqu'au bout. Alors vous savez, hein, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et s'il vous reste de trois pièces en fin de mois, vous connaissez Tipeee. Voilà, comme toujours, un immense merci à tous les tipeurs et autres contributeurs. Je vous suis extrêmement reconnaissant par ces temps difficiles. Euh, par ailleurs, un grand merci au paléontologue Jérémy Tissier, Bastien Mencar et Julien Benoît pour leur aide et leurs conseils avisés. Du reste, si vous voulez approfondir le sujet, regardez donc le cours de Julien. Le lien est en description. Voilà, sur ce, je vous embrasse 
prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye